如果那天江浩不来找我的话，会不会就不会死了？什么害死我的？你到底做了什么？你你真的是江浩？可怪不得你刚才演的那么好，你不会是来找我报仇的吧？报仇？你到底对我做了什么？没没没没没没没有没有没有,没有，真的没有。那天最后打电话的人是不是你？告诉你，今天好好说，我就放你一马！你要是敢骗我，我就弄死你！啊！我求你！我我求你！说！我说，那天，那天我真的很伤心，我给你打了一个电话。我们见个面吧，没这个必要吧？我这是通知你，明天下午我打算开个发布会，你猜我会说些什么呢？如果你来的话，或许有个双赢的选择。Waiting for you。我最讨厌人家威胁我，你随意。我等了你好久好久，可是却收到了你出车祸的消息。发布会也没有开成，我我我我可是有时间证人的，到时候很多记者在，不信你可以问问问他们啊。该不会是你仇家太多了吧？还是说？这根本就是一个意外，不可能是意外呀！当时有人跟踪我，这么说，真的不是他。你是不是有什么亲戚住在乐清安养院？难道真的是欧阳靖？好吧，我我还有一点好奇，你除了控制身体之外，还有什么特殊功能吗？你会飞吗？你能穿越吗？还是说？你会读心术，我告诉你，今天的事情不许告诉任何人。我也知道你很多小秘，要不然鱼死网破。你以为我是傻子吗？像孙小桃被你控制身体这种爆炸性新闻，我藏还来不及呢。我免费送她一个月头条吗？不过话说，控制身体这种事情，你怎么不选我呀？我们两个结合，应该才是双赢吧。那是我跟小桃的事，用不着你管。你们两个，该不会有什么特殊的关系？苏远晴，我告诉你，你要想好好当你的女主角，就不要针对孙小桃。你不是有周依然吗？眉来眼去的不是你旧情人吗？我也很苦恼，他好像还是很介意我之前跟他说分手的事。可能我之前把他伤得太深了吧。周毅然这种直男很好骗的，这种男人都有保护你。你这个头发就太有攻击性了，要黑长直，懂吗？黑长直，直男癌五大审美：黑长直、淡妆、蕾丝、白裙、高跟鞋。有了这五大要素，再给他做一点点家常菜，营造一种家的感觉。哎呀，你以为我没有试过吗？我这些方法都试了，你知道吗？我甚至在下雨天，我冲出去为了装无辜、装可怜，我差点没被车撞死。结果呢？他看到我，你知道他跟我说什么？苏远晴，你信呀？哎，帮助自己的前女友和她的前男友复合，像我这样愿意日行一善的男子，可不多见。小桃，我可不是为了破坏你和周毅然。这样做
，只是为了帮你和苏远晴打好关系，为你的事业扫清障碍而已。第一天拍电影，辛苦大家了，感谢大家的照顾。<笑>至于弯腰弯的这么低吗？哼，我凭什么鞠躬啊？我拍戏从来都不用这样。今天的表现是非常不错呀，没想到你第一次拍亲热的戏，演得这么到位，尺寸拿捏的这么好，非常棒啊！呃，导演过奖了。主要呢，我们小桃啊，她是周以然的粉丝，拍这种亲热戏当然是求之不得，机会得把握，是不是？是吗？哎呀，而且啊，今天这个跟女主角的对戏啊，在子优发挥的部分，甚至都超过了苏远晴。真的，表演很有天赋。谢谢导演，我没有看错人啊。导演的眼光是最好，<笑>主要是导演调教的好，还有我们小桃，自己努力是吧？<笑>来来，我们工作人员来准备下一场来，来给我过去了，去那边。哎，今天不错啊，明天继续加油，加油加油加油！我有事先走了啊。哎，导演等我一下啊。今天，谢谢你啊。哦，对了。你为什么忽然控制我啊？怕你被苏远晴欺负啊？不是，我是说，拍周易然那场戏的时候，也一样啊。怕你不会演戏，所以跟平时一样控制，没什么不同。你不是因为不想我亲别人吗？下一个话题。你跟周毅然亲了两次了，孙小桃，下了班还不赶快回去？你忘记谁在家里等你了？嗯、啊，我妈。哎呀，哎，毅然，你们俩先上车吧。好。你喜欢我今天的搭配吗？你过来就是跟我说这个的？<笑>当然不是。嗯，我是想说，我学了几道很好吃的家常菜，你有空，我可以做给你吃。多晚都可以，没关系的。谢谢。但我现在已经想得很清楚了，小桃才是我真正的幸福。不是为找到幸福而生的，爱是毫无逻辑可言的。他突然抓住你，是你想放弃也丢不掉的。你以为我没有试过吗？哎，你怎么越走越慢、啊？车坏了吗？车坏了就打车，把它扔在这儿吧。那怎么行？离家这么近，打什么车啊？哎，你不会是不知道我们家怎么走吧？哎。我只要知道怎么打车去你家不就完了吗？你个路痴！你胡说什么？我只要有手机，我想去哪儿就去哪儿。那怎么行？你连我家在哪儿都不知道，你到底有没有诚意啊？我家超好走的，这里就是那个面包摊，前面就是花店了。你看，这儿有一家花店，门口有很多薰衣草，咱们家的也是在这买的。小朋友都来这儿玩，前面就是咱们家了，记住了吗？记不住。啊？你来这里干什么？我们来抓娃娃吧。抓娃娃？走。你看，我扮演过这个熊啊！你别以为这个东西没有技术含量，其实很有难度的。我看别人抓了八十次都没抓到。你在这里看人家抓八十几次啊？我观摩学习嘛，等他走了我再抓
。那你有没有抓到啊？嗯，没有，我抓了一百次。<笑>孙小桃，你是不是傻？买一个不就得了吗？那不就失去抓娃娃的意义了吗？我要抓两百次，两百次肯定能成。孙小桃，你找那么多借口，是不是不想回家？我妈现在肯定气死了，真不知道该怎么办。母女之间能有什么不能沟通的？你去好好跟她说啊。我不知道该怎么说。就实话实说。哦，除了我的部分，你跟她说，你不想念书啊？你不是她规划中的女儿。你想尝试，你想挑战，你想看世界，你想体验新鲜的东西。你，不是规规矩矩的人，不就得了吗？啊！我真不知道该怎么跟他说。你以为我没尝试过吗？我之前跟他沟通，试图让他理解，我就变成了一个坏女儿，叛逆期不懂事。妈妈对我有很高的期望，对我固然是一种压力，可是对他来说又何尝不是呢？他一直紧紧地绷着那根弦，我都怕他崩溃，他难过，他失望，是我最不愿意发生的事情。所以，每次都是我妥协。我已经害怕了这个过程，结果都一样，只是害两个人白白哭一场而已。这是一种情感的控制。那，我不是说你妈妈是故意的。只是你对越在乎的人，就越容易退让，这让他下意识的找到了让你服从的方式。你就应该固执一点，不要担心吵架，也不要担心他难过，因为你所受的伤，不会因为你是小孩就会减少的。你什么时候成心理医生了？据我所知，你才是心理最有问题的那个吧？我演过一个男主角是心理医生啊！对不起。这不是爱情，你没看过吗？我那个时候正在高考。闭嘴！其实有些人就自以为跟你有血缘关系，你就是他的所有物，因为自己的名声、自己的利益，就想控制你的一生。我妈不是那样的人，她是爱我的。不过，你说的那个人是不是你自己啊？你从来没提过你的家人。那个大人物，到底是你什么人啊？还有，安养院的那个人，是你妈妈吗？好了，不要聊我的事情。其实你妈妈是爱你的，只是过分紧张你而已。好好和她沟通吧。如果你信任我的话，就交给我，保证完美解决。嗯。哎，哎，你干什么？哎呦，我好不容易！哎，妈，我怎么能让您干这么累的活儿？把您累坏了可不行。自从你来了以后，我就真的深刻感受到，有妈的生活真好，有妈才感觉这个世界上有人疼我。您在这等我，您肯定饿坏了，我给您做饭。大驾光临，我怎么能让您就在家吃饭呢？我带您去做个美容，再弄个头发，然后呢，出去逛街玩。咱们，哎，停停停，这是哪一出啊？你给我保证的啊！退出演艺圈的事儿怎么说？妈妈，您不知道，我现在过得很好。
，我凭我自己的本事赚钱，每天活得开开心心的。我这样子，您就同意吧，好吗？小桃，演艺圈是很虚伪的，时而当红，时而过气。就拿以前的那个死去的那个江浩来说吧，你说现在还有谁提起他？对，演艺圈是很虚伪，但生活中的人就不虚伪吗？你满口为了自己满足心愿，然后就逼迫孙小桃去做她根本不想做的事，还口口声声说什么为她好。我告诉你，不是你生下她，她就是你的私有财产，她有她自己的生活，你不要太自私了，好吗？小桃，妈今天给你把话放这儿，你失败了以后不要找妈来哭。你那时候在哪里？我为了一个角色，拼得头破血流的时候，你又在哪里啊？你现在让我退出演艺圈？太可笑了！我自己的人生绝对不会替你这个人摆布的。你总有一天你会哭着回来求我，到时候可别怪我没给你机会。这么自私、虚伪的家，我宁可。什么情况？我妈走了吗？嗯，解决了。你妈妈现在在回家的路上。你不愧是影帝啊！完美解决。我妈可是天下第一难搞的妈妈，你也太厉害了吧！<笑>为了表达我的谢意，我决定给你做顿好吃的。哎,哎，不用不用不用。干嘛这么客气？你帮了我大忙，我一定要好好感谢你。真是没想到，我妈就这么走了。其实你应该把她留下来的，因为她做的带鱼啊，比我做的好吃多了。不过我做的应该也不错。啊，知道你平时呢只吃什么鸡胸肉啊之类的，为了保持身材。不过今天没关系，你就放开大吃一顿，反正肉也长在我身上。人开心的时候，就是应该好好的享受一下。新鲜出炉，闻闻香不香？嗯，很香。<笑>那你就快点开动吧。嗯，嗯。小桃，我我曾经看过一本书，里面探讨着如果惹了一个女人生气的话，该怎么道歉。我知道很多女人都喜欢名牌包包还有珠宝。嗯，嗯那如果？嗯，我我说，如果有人惹你生气的话，他送名牌和珠宝给你的话，你要不要？我当然要了。我还以为你与众不同呢。谁不喜欢贵的东西啊？如果送我名牌跟珠宝，我就拿去折现。不过，如果要是真的想道歉的话，其实。送礼物，没有比真诚的说出歉意好。嗯，就像我现在正在跟你真诚的表达谢意，是不是觉得很诚恳、很感动？真诚的说出歉意。好了好了，不要说什么书啊、歉意啊之类的了，快点吃带鱼吧，一会儿就凉了。嗯。嗯，其实我。哎，快点啦！嗯。
名牌和珠宝都不要，这种女人最麻烦了。用钱买到的东西，怎么能表达歉意呢？哎呀，到底要怎么跟她道歉嘛？根本就说不出口嘛。抓一座山回去。加了一晚上了，什么也没加到。我们要下班了，这我送你一个啊起来，这熊哪来的？你昨天去抓娃娃啦？昨天带鱼吃多了，出去散步，路上捡的。我随便说一句话你就记在心里，你干嘛对我那么好啊？你是不是喜欢我啊？你的意思是说，我之前对你不好吗？别扯开话题，你认真严肃的看着我的眼睛，告诉我。你是不是喜欢我？你很烦哎，我要补觉。周毅然啊，喂。啊，小唐，今天我们两个没有戏，你要不要来我们家，把后面的剧本对一对？我们两个都算新人，预习一下，我觉得对戏有帮助。嗯，可以啊，那你把地址发给我吧。啊、好嘞。嗯，拜拜。孙小桃。你好啊你，你你现在竟然大胆到一个女孩跑到男生家里去，这孤男寡女的，不是还有你吗？这怎么会一样？他这么赤裸裸的邀约，你不知道他想对你干什么？这是工作是工作啊，而且反正你又不在意，约不约会也没关系，这么介意干什么？这就是周毅然的家、啊。我马上就要见到周毅然了，我肯定是最幸福的一家人。哎，小桃，快进来。这不是欧阳靖的家吗？对了，这其实不是我家，是欧阳先生的家。之前签约为了工作方便，我就一直住在他家。他这么控制狂啊，还是对你有一些不可告人的。你说什么？啊，没什么。哦，对了，这个时间你应该还没吃午饭吧？我厨房有大餐，你等着啊。谢谢。简直得来全不费工夫，送上门来的机会。我正好可以看看欧阳靖，你到底在我背后搞什么鬼
你在做什么呀？我给你煮汤啊，等一下。好喝吗？好喝，你喜欢就好。哦，哦，我迷到眼睛了。哎，我来干嘛？啊啊、好了吗？啊，舒服多了。那你去休息一下，我来做。你可以吗？可以啊，辛苦了。嗯、我来。你是要这个吗？嗯，你真细心。那还不是因为你。够吗？够。要多少有多少。好。哼哼，看过了没有？嗨，你在脑补什么恶心的东西啊？你在学校的时候没有住过集体宿舍吗？两个男人住在一起有什么稀奇啊？我又没住过男生集体宿舍。那你也不能老是把周毅然和别人组合在一起啊。一会儿跟你，一会儿跟欧阳靖。如果他真知道的话，会怎么想、啊？那我就不把他跟别人组合在一起呗。你的意思是，你要和他组合在一起？你知道吗？我对他的那种心情，就是偶像和粉丝之间的那种心情，就像是你忽然买到了一张你很喜欢的偶像的唱片，或者是在演唱会的时候，你的偶像突然抓住了你的手，就只是这种开心而已。我有喜欢的人了，而且我对他的喜欢，是女生对男生的喜欢。江浩。你之前的全部回答我都可以清零，我现在认真的问你，也请你认真的回答我。芝士餐肉面，快来吃！我一定是这个世界上最幸福的一家人了，谢谢谢谢！我开动了，喜欢吗？喜欢。来，我来喂你，小心烫啊，吹一下。这种局面太煎熬了，江浩，你还不赶紧干正事？这个面还是有些烫，我想先去一下厕所。哦，好，厕所楼下是吧？谢谢啊，一会儿就回来。哦，他怎么知道厕所在楼下的？布局一点都没变。欧阳靖的书房还在这里。果然是他，跟踪我们的果然是他。你在做什么？然，我爱你，小桃，你说什么呀？我
我说我爱你，你没听到吗？我想跟你一起看雪，看月亮，谈诗词歌赋，谈人生理想。我满脑子都是你，我整个人都不好了。小桃，你今天说话怎么胡言乱语的？你刚刚明明……啊，对不起，我因为太爱你了，所以想了解你的一切。所以我才会像一个疯婆子一样探查你。可那刚刚明明是……你太红了，你是当红偶像，而我就是个普通人。你忽然说爱我，我整个人都慌张了。我害怕，我害怕会失去你，我害怕你利用我，我还害怕你只是为了气苏远晴。如果你不喜欢这样子的我，我可以离开你，再也不出现在你的生活里。小桃，对不起，我怎么会讨厌你呢？这小子还真是好操控啊，都开始不忍心了。但是，我为什么要学苏雅琴呢？真是。我说谎了，我是骗你的。我这么爱你，我怎么能离开你？然，我们在一起吧。嗯、好，我们也为了我们的梦想一起努力。我的梦想就是查找欧阳靖，找到真相。那就你帮我完成吧。臭小子，你竟然敢对我做出这么恶心的事情！啊，不对，这是小桃的身体，你竟敢对小桃做出这样的事！等等，始作俑者好像是我呀！哎，小涛，这是什么情况啊？小涛，别说话，欧阳靖刚才打电话来骂他了，他现在心情很糟，我帮你安慰过他了。别沮丧，我们一家人永远支持你。谢谢你，小桃。你的梦想是什么呢？我原来的梦想是想要和你见面，然后告诉你我实现了我们的约定。我现在的梦想是希望那个人可以堂堂正正的回应我。你喜欢我吗？我刚刚不是跟你说了吗？那我再正式的和你说一次，小桃，我爱你，起吧。你在看什么呀？啊，我啊小桃，我好不舒服，看来你没有帮我喂那个电子鸡，我现在好，啊，我们赶快回去吧。哎呀，啊，啊我忽然想起来家里有点事，那我也先走了。小桃，啊、快点。啊，你也走了？什么意思？我爱你，江浩，江浩，江浩，江浩，江浩，江浩。嗯，你
你在注意人家说你爱我，是真实想法吗？我不喜欢你啊，你一点都不完美，品味又差，又不懂得看人家眼色，说话又难听。我要不是一个宽容的人啊，早就被你气死了。孙小桃，我一点都不想要喜欢你，可是我做不到，我就是喜欢你。嗯，哎，你还真入戏啊，江浩，你是个好演员，孙小桃。喂，你知不知道不给人家回应说我爱你，是很没有礼貌的事情啊！孙小桃，孙小桃，我也爱你，但你为什么也喜欢我呀？我喜欢看你笑，也喜欢看你生气，喜欢你在无助的时候，一直守护在我身边。喜欢你陪伴着我，去做一些我曾经想都不敢想的事情，甚至喜欢你生气的时候，却满眼睛都是为了我的样子。你为我做蛋糕，我特别感动，因为有你在身边，我觉得特别快乐。嗯，那。说你为什么要喜欢我啊？喜欢，如果有原因的话，那就不是爱了。哦，我累了，我要睡觉了，晚安。是不爱你吧？因为这样的我，在你身边好像很痛苦。小桃，对不起。我长得好看，你今天才发现吗？睫毛长，是因为每天晚上睡前要擦睫毛增长液的。这世上没有毫不费力的美丽。那你应该费了不少功夫吧？我是费了不少功夫，才跟你在一起的。小桃，小桃，你快点起来，周一然来找你了。周一然。他为什么会忽然来我家？我我我什么都没弄，头发也没梳，脸也没洗呢。孙小桃，你现在是我的女人，你为什么要为别的男人梳妆打扮？那你说，你最喜欢的女明星是谁？奥黛丽·赫本。如果奥黛丽·赫本忽然来你家呢？她已经死了。我是说，如果如果如果奥黛丽·赫本忽然来你家，可是你穿着睡衣又在抠脚，你说这个时候怎么办？第一，她根本不会来我家。第二。我绝对不会做你说的那些事情。也是，周依然为什么来我家了呢？我不管，总之我现在不爽，我要猫宁 kiss。
。小唐，你还好吗？我现在非常非常。总是瞒着小桃也不是办法，必须抓紧每次控制她身体的机会，利用她把欧阳靖的事情查清楚。小桃，今天导演说不拍了，放我们假，你有没有什么想去的地方？去你家吧。我家？我的意思是说，我觉得我们两个应该有点私密空间，不是吗？这个好办。搞定！我订了电影院私人包厢，既私密，又能满足我们上次没有看成电影的遗憾。怎么样？手机也能订票？果然是助理啊！你也没有问我意见，万一你订的那场电影，我不想看呢。没关系，我把今天电影院所有的票都买了，你想看哪个看哪个。其实这一招也是我之前在江浩哥身边跟着他学的啊！哦，你今天早上是不是起太早了？是不是还没有睡醒？我给你带了早餐，我给你买了水果沙拉，还有包子、鸡肉卷、三明治、面包，还有油条。你想吃哪个？我还不太饿，我不吃了。没关系，我还买了果汁，还有咖啡。你要喝哪个我也不渴，你好好开车吧，安全最重要，不是吗？哦，好，都听你的。周毅然啊，周毅然，你撩妹的技巧也太差了，难怪苏远晴拿你当备胎。那你好好休息，现在呢？我们马上出发。你怎么这么能吃啊？这个热量很高哎！不是说你们女艺人都不吃这种东西吗？没事，反正我帮他报了健身班。什么？什么健身班？没我是说我报了健身班。偶尔吃一次没关系的。哦，反正肉也不是长在我身上，要去跑步流汗的也不是我，又能吃又不会胖，太爽了。啊，这规则也太没人性了吧！这下糟了，如果小桃回来就麻烦了。怎么了？没有了，帮我去买一杯吧。哦。嗯、干什么呢？快去啊！哦哦，不是吧？周依然刚刚来告诉你说，导演今天任性，不拍了。我想，不如来场约会，看电影吧。那我们看什么电影啊？看这一部。嗯
看电影的时候不要接电话。忘了告诉你，周毅然今天早上说，苏远晴今天中午会请公司的人吃饭，问你要不要过去。你跟他说你有事，我们好好看电影。嗯。对不起，我有点事先走了。你好，请问是孙小桃吗？嗯、哦。哦，这是送你的花，你看一下。给我的。哎，对。谢谢。你还订了花给我啊？当然是我对你的爱了。你还写了卡片给我。啊、里面写什么无关紧要，字里行间都是我爱你。可是，我还是想知道你跟我说了什么。哦，哦。哎，女士，哎，女士。你还没签单呢，哎，你看下这个，哎哎哎哎哎，送错人了，出去出去，哎，女士，哎哎,哎 ，surprise， 欢迎我来你家吗？你来的正好，我刚想找你去逛街呢，走。超级大片，我们一起去看吧！哎呀，电影我们下次再看。啊、走，我带你去一家你一定会惊喜的玩偶店。走走走走走。要不要请我进去坐坐？哇，小桃，你今天怎么这么不一样啊？那当然了。你你带钥匙了吧？完蛋了。我也没带钥匙，啊，不过没关系，我下午约了一个特别好的造型师，走，我带你做头发去。啊，别，不许，我去造型了。走了。走了。这怎么回事？这些东西哪来的？啊，我今天突然想要逛街。所以就买了一些东西，这叫买了些东西。没想到你还会喜欢这个，还挺少女心的。我用了你的身体，当然要配合一下。谁叫我是一个演员？说到身体，能不能跟你商量件事啊？你能不能？别总是随时随地亲我，为什么？我以为我们是在交往的关系了，还是说你喜欢我都是假的？啊，不是不是，你别误会，你也知道，你控制我之后，我就会被关到电子机里面，那里挺寂寞的。虽然有小鸡陪我，可是我也不知道什么时候能出来见到你。你生气了？其实我们女孩子谈恋爱，只要能跟喜欢的人在一起就行了。我工作的时候，你帮助我，平时我们两个就一起约会。不好，你在说什么傻话？我怎么可能这样一直陪着你啊？其实男生喜欢一个女生的时候，通常都希望可以拥抱她，牵她的手，甚至，甚至想要。诸如此类的事，可是我知道我现在根本碰不到你。难道这样的感觉就不能表达吗？对不起啊
，是我太自私，没有考虑到你的感受。不可以心软，绝对不可以心软。他只是你想要回到身体的工具。我收回我之前说的话，你想要亲，就亲吧。非常完美啊！来下一场来。哎，你怎么了？你坏坏，我的手好像杵到了，好痛！宋哥，你有没有觉得他们两个有点假戏真做呀？但我们家小桃也没吃亏啊！你没看周一人多大的卡呀？但是我们家小桃怎么这么短的时间就给他那么来电？好奇怪呀！他们这样多久了？也没多久。你燕青姐来多久了？回答问题。呃，伯母还好吧？他们这样多久了？周以然，过来一下来。啊！哎呀，这样多久了？这个这上个月？什么上个月？那根本就没有的事儿。哎，我跟你说吧，燕青姐，哎，这这一段。你是江浩，你觉得呢？真没想到你还有这种癖好，嗨，这叫入乡随俗，干一行爱一行，懂不懂？不过你们女人也真是，这口红就分这么多种，什么姨妈色、撩汉色、想你色。不过只要我在孙小桃身边，很快就会流行小桃。我说的不是这个，我说的是你对周以然，你不是说好要帮我的吗？怎么现在拼命对他放电？什么意思？怎么，没自信了？觉得自己的魅力不如小桃？我认识的苏远晴可不是这样的。我自信爆棚好吗？我只是不想你做出什么对依然不利的事情来。周以然爱上我是理所应当的，谁叫我这么有魅力呢？不过你放心，我跟你一样，只是利用他。等我用完了，会完璧归赵的。你错了，我没有利用他，我是真心喜欢他我做男人的时候，你不许抢我的劲；我做女人的时候，也不许你涂的比我红。江浩，看来你还是不太了解女人呢。那就让我给你上一课吧。画口红跟做人一样。涂得太满，未必是件好事。从出生到现在，所有的资料都在这里了。孙小桃是四年前才从老家来这里读大学，大学期间从未参与任何的校外活动。在第一次陪朋友张芝芝参加电影面试之前，一直在复习准备考试。根据我们掌握的资料，孙小桃根本不可能与江浩有任何的交情。不是江浩的情人。我们之后查了孙小桃那天说的跟江浩的交往过程，发现时间地点完全对不上，所以我觉得他在说谎。说谎？他有什么目的呢？大概是想骗钱吧。我们查到五十万支票，他全拿去做了造型。骗钱？不对，他绝对不是为了骗钱，一定有我们不知道的事情。你给我盯紧这个女人，无论如何给我查出个水落石出来。是。骗钱。Surprise！ 
。小桃，你怎么来了？亲爱的，我知道今天你没有通告，欧阳靖又要在公司待一整天，所以我特别策划了一个约会。讲讲的讲，我们今天一起在家里做饭，有没有感觉很甜蜜？你确定？嗯、我还是去煮方便吧、啊。干嘛瞧不起人呢、啊？啊，我的意思是说，我们一起做番茄培根意面。<笑>对了，后天欧阳先生要举办一个小型的慈善舞会，我们一起去吧。刚好借此机会跟欧阳先生说我们在一起了，也好为我们的以后做打算。打算什么？我觉得我们现在还没到时候，你不跟欧阳靖先生先说清楚。直接在舞会出现的话，他会雪藏你的，而且你的粉丝也会杀了小桃的。小桃，我不想藏着你，不希望你受委屈。再加上我们之前录真人秀 ，CP 感挺不错的，我想我们的粉丝应该不会阻拦我们吧？这个东西太迷眼睛了，那个，能不能把这个都切了？还有这个，能不能搅拌一下？水呢，烧开。哦，对了，这有一本书，你呢就照着这个把这些全都做了。还有那些面条，记得还要煮。然后哦，这边，这边还有，你把这些啊全都削皮。啊，嗯，我饭量大，你多做一点。我实在头晕，我就先出去了。好，餐具我摆。嗯，我跟你说的可都是认真的啊，你好好考虑一下。啊、哦。东西都偷走吗？书房没有，难道只能去办公室找了？可是办公室钥匙平时他都随身携带呀、啊，只能从他身上偷吗？靠，这难度也太高了吧！有个机会，小桃，出来吃饭了，热腾腾的面哦。小桃，小桃，小桃，太困，睡着了。呃，对了，你之前跟我说，欧阳靖要开舞会。对啊，你改变主意了。我仔细思考了一下，我觉得你说的对，你应该去跟欧阳靖说你要跳开场的第一支舞，这样我作为你的舞伴，全世界就都知道我们在一起啦。我的小桃，你好聪明啊！不过，你确定你会跳舞？你问我会不会跳舞，你有没有搞错啊？我不是那个意思，我等着看吧，到时候穿的帅一点，记得跟我搭配哦。嗯、这件比较好吗？嗯，我怎么不觉得呀？这件不错，蓝色比较好看。蓝色哪里好看了？我长得很黑的，这显得我更黑了。怎么可能？我觉得这件比较好。小唐，你在跟谁讲话？我在自言自语。芝芝，你怎么来了？也没敲门。我什么时候进你房间需要敲门了？小唐，你是不是红了之后就不需要我这个朋友了？我，你看你，你自己去买了那么多新衣服，也没有找我一起去，而且你的衣服品味整个都变了，你知道吗？芝芝。
。对不起，我不是故意的。要不然，我就跟你说实话吧。其实我……不行，不可以，不能告诉他。你说啊，小唐，其实你怎么样？你干嘛不说啊？我还是改天再跟你说吧。小唐，你真的变了。芝芝，你，我为什么不能跟我最好的朋友说啊？你要跟他说什么呢？我，我现在跟焦浩在一起，他还没死呢。哦不，他死没死不知道。总之，他现在在我身边，我爱他，他爱我，只是你看不见他而已。他是我最好的朋友，他会相信我说的话。我知道，我也很想认识你的朋友。可是我更想，等我找到自己的身体之后，亲自跟他说嗨，然后跟他握手。可是现在这个情况非常尴尬，他连看我都不知道往哪个方向啊。可是，我怕那是很久很久之后的事。我要一直这样瞒着他吗？小桃，不会很久的。知道了。赵杰。哟，还哭呢？我俩小时了，一会儿你锁门啊！滚啊！哎呦，我的姑奶奶，你可不可以告诉我到底怎么回事啊？是不是你妈跟你说了什么？还是我做错了什么事了？拜托你答一下，不要这样折磨我。那，特地为你买的，你最喜欢的魔法世家面膜。我求求你不要再哭了。打算每个节日送你一个礼物吗？今天看你心情不好，提早送喽。真的吗？我什么时候骗过你啊？那，清洁补水，保湿美白，齐活。哼，谢谢。那你现在可不可以告诉我，到底是谁欺负你了？嗯，该不会是小桃吧？对，就是小唐，他最近都对我好冷淡啊，他也不帮我做饭，自己去逛街也不带着我，他一定是在外面有了新闺蜜了，红了就不要我了。怎么可能啊？我认识的小桃不是这样的人吗？我本来也是这样想的，但是，我今天假装生气离家出走，其实根本没有走远，就在楼下。我就是想看他追不追我，可我等了半个小时，他真的不理我了。啊啊啊啊啊啊啊啊、会会不会是他最近工作很多，呃、也有可能忙着谈恋爱吧？哎呦，很多闺蜜团解散，不都是因为各自交了男朋友吗？我不想跟他解散嘛。哎，闺蜜还是男朋友，你二选一吧。为什么这是一道选择题啊？
么？芝芝，赵杰和妈妈，你必须得二选一。妈